வெல்கம் டு லெட்ஸ் குக் லைக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன்றைக்கி எபிசோடில் நம்ம அயன் தவாவை எப்படி சீசன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது கொஞ்ச நிமிடங்கள்லேயே நம்மளுடைய தோசை தவா இரும்பு தோசை தவாவை எப்படி தோசை ஊற்றுறதுக்கு பழக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளுடைய பாட்டிமாரெலாம் பார்த்திங்கன்னா சாதம் வடித்த தண்ணியில் அது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அதை தரப்படி மறுபடியும் ஊற்றிட்டு மறுபடியும் புதுசாக சாதம் வடித்த தண்ணியில் இன்னொரு நாள் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் தடவி அதை ஒரு ரெண்டு நாள் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க இப்படிலாம் நம்ம பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை நம்ம சீக்கிரமாக அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அயன் தவாவை பழக்க செய்யலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நான் வந்து இண்டக்ஷனில் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் பேஸ் உள்ள இந்த அயன் தவா வாங்கியிருக்கேன் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சும்மா ஜஸ்ட் சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த கருப்பு வந்து இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு லைட் லைட்டாக அந்த கருப்பு பிசுக்கு மாதிரி வருது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்குது ஸோ மறுபடியும் நான் ஒரு தடவை வந்து இதை சோப் போட்டு க்ளீன் பண்ணுறேன் இப்போது நல்லா தண்ணியை வடித்தாச்சு இப்போ ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரோ இல்லை நல்ல ஒரு காட்டன் கிளாத்தோ போட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஈரத்தையும் தொடச்சி எடுத்துருங்க இப்படி அழுத்தி துடைக்கும் போது அதில் ஒட்டிகிட்ருக்க கொஞ்சமாக இருக்க அழுக்கெல்லாம் கூட வந்துடும் இப்போ அந்த டிஷ்யூ பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கருப்பாயிடுச்சின்னு பாருங்கள் ஸோ மீதம் உள்ள அந்த டேர்ட்டெல்லாம் நல்லா வந்துருச்சு இப்படி க்ளீன் பண்ணும்போது இந்த கார்னர்ஸை வந்து தேய்க்க மறந்துடாதீங்க கார்னர்ஸில் வந்து அதிகப்படியான அழுக்கு அந்த கருப்பு வந்து ஒட்டிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை பாருங்கள் எவ்வளோ கருப்பாக இருக்குதுன்னு இப்போ நல்லா க்ளீன் பண்ணி நல்லா ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய தவாவில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து தேர்ட் டைம் வந்து இந்த அயன் தவாவை நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இந்த எண்ணெயும் உப்பையும் நல்லா கையை வச்சு தவா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா குறக்கரனு தேய்ச்சி விட்டுருங்க இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மீதம் ஏதாவது ரஸ்ட் ஒட்டியிருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது அழுக்கு நமக்கு வந்து தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமும் கூட இருந்தாலும் கூட இப்படி உப்பும் ஆயிலும் போட்டு நல்லா தடவுறது மூலமாக நல்லா வெளியில் வந்துடும் கொஞ்சம் நேரம் தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கை பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி பிளாக்கிஷாக மாற ஆரம்பிச்சிடும் இது ஒன்றும் கையில் ஒட்டாது வாஷ் பண்ணோம்னா போயிடும் அதனால் ஒன்றும் பயம் இல்லாமல் ஜஸ்ட் கை வச்சு தேய்ங்க நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா மூணாவது முறையாக நம்ம மறுபடியும் அந்த தண்ணியில் கழுவிட்டு மறுபடியும் நம்ம டிஷ் வாஷிங் சோப் போட்டு இதை நல்லா தேய்ச்சி லாஸ்ட் டைமாக இதை க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்கப்புறமா இதை நம்ம சோப் போட்டு கழுவ போகிறதில்ல இதுதான் ஃபைனல் ஸோ இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து இதை குக்கிங்காக தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் இப்போ காட்டுறேன் இப்போ இந்த தவாவை வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டவ்லேயோ இல்லை இண்டக்ஷன் குக் டாப்லேயோ நல்லா சூடுபடுத்திக்கோங்க இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து விளக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க கேஸ்டர் ஆயில் சேர்க்கணும் அதுதான் இதிலோட ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் வேறு ஏதாவது நம்ம எண்ணெய் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணெயில் வந்து கேஸ்டர் ஆயில் அளவுக்கு அதில் வந்து டென்சிட்டி இருக்காது அப்போது இந்த விளக்கெண்ணெயில் இருக்க அந்த திக்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கோட்டிங் மாதிரி அந்த தவா மேலே ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போது நம்ம அடுத்தடுத்து வந்து தோசை சுடும்போது அந்த தோசை வந்து ஒட்டாமல் நல்லா அழகாக வந்து நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு வரும் ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்கு வரும் ஸோ அதனால தான் வந்து நான் அவங்களை வந்து விளக்கெண்ணெய் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் இது யூஸ் பண்ணால் போதும் அடுத்தடுத்து வந்து நம்ம சாதாரணமான குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போது ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகை நல்லா வந்து பொரிய விடுங்க இது எதுக்காக வந்து இந்த தாளிப்பு பொருள்கள் நம்ம சேர்க்குறோம் அப்படின்னா எண்ணெய் மட்டும் ரொம்ப சூடாகிட்டே இருந்ததுன்னா புகை வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வந்து ஆயிலை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் அதுக்காக தாளிப்பு பொருட்கள் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து உளுந்து முழு உளுந்தாலும் இருந்தாலும் சரி இல்லை பாதியாக உடச்ச உளுந்தாலும் இருந்தாலும் சரி இதை நல்லா வந்து பொரிய விடுங்க கடுகையும் உளுந்தையும் இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பெரிய வெங்காயத்தை பாதி வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சாம்பார் வெங்காயம் கூட சேர்க்கலாம் எதுனாலும் பரவாயில்ல இப்போ அந்த தவா ஃபுல்லாக வந்து அந்த தாளிப்பு பொருட்களும் அந்த எண்ணெயும் வந்து பரவுகிற மாதிரி ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி செய்கிறது மூலமாக இந்த தவா ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஆயிலிங் ஃபார்ம் ஆகிடும் நம்ம தோசை சுடும்போது
இப்போ நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே வதக்குங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக வெங்காயம் கருகிடும் இப்போ நம்ம எதுக்காக வதக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஆயில் லேயர் அதில் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பர்பஸே சால்வ் ஆகாமல் போயிடும் ஸோ அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கிட்டு இந்த தாளிப்பு பொருட்களை மட்டும் ஒரு தட்டில் எடுத்துருங்க அந்த எக்ஸஸ் ஆயிலை வந்து எடுக்க வேண்டாம் அப்படியே அதில் இருக்கட்டும் இங்கே அந்த தவாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய எண்ணெய் வந்து இருக்குது இப்போ மீதி அந்த பாதி வெங்காயம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோக்கில் குத்திட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் இப்போ தோசை ஊற்றுறதுக்கு தவா ரெடியாக இருக்குது அதுக்குரிய மாவு ஊற்றுற கரண்டி பார்த்தீங்கன்னா அதனோட அடிப்பகுதி நல்லா ஃப்ளாட்டாக தட்டையாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் தோசை கிறிஸ்பியாக வரும் இது போன்ற ஒரு நல்லா குழியான ஒரு பவுல் போன்ற கரண்டி ஃப்ளாட் பேஸோடு இருக்கிறது தான் வந்து ஹோட்டல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ட்ரையலுக்காக ஒரு சின்னதாக ஒரு தோசை ஊற்ற போதுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மாவு ஊற்றி அப்படியே ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் அதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக விடுங்க தேவைப்பட்டால் மேல் பகுதியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ தோசை நல்லா வெந்துட்ருக்கு இப்போ அதை எடுக்கக்கூடிய அந்த தோசை கரண்டிலையும் ஆயிலை நல்லா அந்த வெங்காயத்தை வச்சு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஓரளவுக்கு தோசை வெந்ததுக்கப்புறமா முதல்ல வந்து தோசை ஓரங்களை வந்து எடுத்து விடுங்க எடுத்தோடனே சென்டருக்கு போயிடாதீங்க ஜஸ்ட் ஓரத்தை எல்லாத்தையும் நல்லா ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒட்டாமல் ஈஸியாக வலிக்கிட்டு வருது தோசை ஸோ நம்மளோட ட்ரையல் தோசை நல்லா சூப்பராக வந்துடுச்சு ஸோ எந்த விதமான அடிப்பிடிப்பும் இல்லாமல் நல்லா ஈஸியாக எடுத்தாச்சு இப்போது நம்ம பெரிய தோசையாக ஊற்றலாம் ஒவ்வொரு முறையும் தோசை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு வெங்காயத்தை வச்சு லைட்டாக ஒரு ரெண்டு ட்ராப் ஆயில் போட்டு ஃபுல்லாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டிங்கன்னா தோசை வந்து ஒட்டாமல் ஒவ்வொரு முறையும் வரும் இப்போ கொஞ்சம் பெரிய தோசையாக ஊற்றியிருக்கேன் இது கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா அது மேலே லேஸாக எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஓரளவு வெந்துச்சு இப்போ நம்ம ஓரத்தை நல்லா ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போடலாம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒட்டாமல் வருது அழகான்னு பாருங்கள் இப்போ நான் இன்னொரு தோசை ஊற்றிருக்கேன் இதை நான் திருப்பி போடாமல் அப்படியே வேக வச்சு ரோல் பண்ண போகிறேன் இப்போ நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா ஓரங்களை அந்த பொருள் எடுத்து விட்டுட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே ரோல் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த தோசை வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாகவே இருக்குது இது போல் உங்களுடைய புது அயன் தோசை தவாவை இது போல் சீசன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லெட்ஸ் குக் லைக் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் அப்டேட் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களுடைய சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் டேக் கேர் பாய்